దోర్ మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడై నేస్తున్నామములు తండ్రి అయిన దేవునికి వేవేలు కోటానుకోట్ల కృతజ్ఞతాస్థుతులు స్తోత్రాలు ఆరోపిస్తూ ఈ సమయంలో వాక్యం వింటున్న మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను బౌనారా మీరందరూ కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో బలంగా అభివృద్ధి పొందాలని ఆయన రాకడుకు సిద్ధపడిన వధువు కన్యకగా ఉండాలని పాపముతో కూడిన ఈ లోకములో పరిశుద్ధత కలిగి జాగ్రత్తగా మనల్ని మనం పరిశీలించుకుంటూ ఎత్తబడే సంఘములో అనగా జ్యేష్ఠులు సంఘములో ఉండాలని ఆశతో ఈ వాక్యాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను రండి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈరోజు వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మత్త ఇస్సు వార్త ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగవ జనంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది మీరు లోకమునకు వెలుగయ్యున్నారు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడవైన మంచి ఏసయ్య చదవబడిన వాక్యాన్ని మీ చేతులు కప్పు చెప్పుకుంటూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం విరిచి మా జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ప్రతి ఒక్క హృదయం బలపరచబడినట్లు నీ వైపు త్రిప్పబడినట్లు క్రీస్తు అనే బండ మీద వారి పాదములు స్థిరంగా నిలబడినట్లు మీరే ఈ వాక్యము ద్వారా హృదయాలను బలపరచమని ఆటంకపరిచే అపవాదికి లయపరచమని ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామములు అడిగి పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పిల్లలారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఈ లోకములో సజీవుడుగా ఉన్న కాలములో మనిషి కుమారుడిగా ఉన్న కాలములో చెప్పుచున్న మాటలివి క్రైస్తవులను ఉద్దేశించి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని వెంబడించే వారిని ఉద్దేశించి ఆయనను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి రక్షణ పొందిన వారిని గురించి మాటలాడుతున్న మాటలివి ఏంటది ఈ లోకములో మీరు వెలుగై ఉన్నారు అని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ లోకములో వెలుగై ఉన్నారని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే అసలు ఈ లోకం ఎలాంటిదో మనం తెలుసుకోవాలి వెలుగు ఎలాంటిదో తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో ఈ లోకంలో ఎలా నడవాలో తెలుసుకుంటే తప్పనిసరిగా మన జీవితాలు నిజంగా వెలిగించుకొని నిజంగా వెలుగుని అనేక మందికి అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది లోకములో ఉన్నదంతా ఏముందండి శరీరాశ నేత్రాశ జీవబుడంబమే కదా లోకమంతా కూడా దురాశలతో పరిగెత్తుతుంది లోకానికి ఒక అధికారి ఉన్నాడని వాడి అపవాదని ఈ లోకాన్ని ప్రస్తుతం వాడు ఏలుబడి చేస్తున్నాడని ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సుఖం వైపు పరిగెట్టట్లు సుఖాన్ని ఆశించేటట్లు చేస్తున్నాడని మనకు తెలుసు దేవుని పిల్లారా ఈ లోక సంబంధులు దేవునితో స్నేహం చేయలేరు కారణం ఏంటంటే ఈ లోకముతో స్నేహం దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగరా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనతో సెలవిస్తున్నారు కాబట్టి దేవుని పిల్లారా ఈ లోక సంబంధమైన నడక నడిచే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము దేవుని కలిగి ఉన్నామండి మా తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అండి మేము యేసుక్రీస్తు ప్రభులో స్థిరపడ్డామని అనే మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం లేదు కారణం ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ మాట సెలవిచ్చారు ఏమంటే మీరు చల్లగానైనా ఉండండి లేదా వెచ్చగానైనా ఉండండి నులివెచ్చగా ఉంటే నా నోట నుండి ఉమ్ము వేస్తాను అన్నారు అంటే దేవుని పిల్లలారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో రక్షణ పొందిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెలిగించబడినట్లే ఎందుకంటే యహోవాయే మనకు వెలుగు అనే మాట మనకు తెలుసు అంటే దేవుడే ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి యోహాను సువార్తలో చెప్పబడినట్లుగా నిజమైన వెలుగు ఉంది అని ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినలో మనకి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా కాబట్టి దేవుని పిల్లలు నిజమైన వెలుగు ఉంది అది ఈ లోకంలో ఉన్న వారిని వెలిగించడానికి వచ్చింది ఆ వెలుగులోకి ఎవరైతే వస్తారో వారు కూడా వెలిగించబడతారు అని దాని ఉద్దేశం ఇంతకీ ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా పాప సంబంధమైనదే ఈ లోక స్నేహాన్ని ఆశించి లోకాన్ని అనుభవించి ఈ లోకమే శాశ్వతము అనుకునే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం కూడా దేవుడి నుండి అనగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నుండి పరిశుద్ధత నుండి వేరై పరలోకానికి దూరంగా వెళ్ళి పాతాళములో బాధపడవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దేవుని పిల్లలారా కారణం ఏంటంటే ఈ లోకం అనేది చీకటికితో పోల్చాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కాబట్టి చీకట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని వెలుగులోకి రాలేరు కారణం ఏంటంటే వారి క్రియలు చెడ్డవైనందునంట వారి క్రియలు చెడ్డవని వెలుగులోకి వస్తే ఎక్కడ మచ్చుంది ఎక్కడ రాగుంది కనబడుతుందేమో వారి బ్రతుకంతా కూడా బయటపడిపోతుందేమోనని నిజమైన వెలుగులోకి రాలేకపోతున్నారని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు యోహన్ సువార్తలో దేవుని పిల్లారా అలాగే మనము కూడా ఒకవేళ ఏమైనా సరే ఈ లోక స్నేహాలను ఆశించి మేము వెలిగించబడ్డాం అని అనుకుంటే అది చాలా పొరపాటే కాబట్టి చూడండి ఒక తండ్రి ఇంటిలో చక్కగా నివసిస్తున్నాడు ఒక చిన్న కుమారుడు అతడు ఈ లోక స్నేహాన్ని ఆశించాడు ఈ లోకమే శాశ్వతమని తనకున్న స్నేహితులందరూ కూడా స్థిరమైన వారని 
ఈ లోకంలోకి వెళితే ఇంకా చాలా సుఖపడొచ్చని చాలా డబ్బు పోగు చేసుకోవచ్చని ఇంకా తెలియని ఆనందము చాలా ఉందని కాబట్టి తన స్నేహితులతో కలిసి దుర్మార్గ పనులు ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఇదిగో వ్యసనానికి అలవాటు పడి వ్యభిచార క్రియలు నేర్చుకొని త్రోగబోతు విందుల్లో తన్ను తాను అమ్మివేసుకొని తండ్రిని కూడా ఎదురించి ఆ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు చూసారా దేవుని పిల్లారా ఈ లోకము తండ్రినే ఎదిరించినట్లుగా ఈ తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సంతోషాన్ని కూడా దూరపరిచి లోకంలో ఉన్న సంతోషమే గొప్పది అనుకునేటట్లుగా ఎంత భయంకరమైన భ్రమలో పడవేసిందో చూసారా ఎంత దౌర్భాగ్యకరం ఈ రోజుల్లో కూడా అలాగే ఉన్నారు దేవుని పిల్లారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక దగ్గర రాకోకుండా ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని ఈ లోక స్నేహాలన్నీ కూడా సుఖాన్ని ఇస్తున్నాయని ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా అనుభవించవచ్చని ఈ లోకంలోనే స్థిరనివాసం ఏర్పాటు చేసుకుందామని నిమ్మరోజులాగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు ఈ లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు ఎక్కడిదా కిందుకు ఒక మాట మీకు చదువుతాను చూడండి మొదటి దిశలో నీకులకు రాసినటువంటి ఉత్తరములో ఐదో అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయంలో మూడో వచ్చిన చదువుతాను లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని చూడగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవేదం వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికంగా నాశనము తటస్థించిన కనుక వారు ఎంత మాత్రం తప్పించుకున్నారు లోకులు అంటే నెమ్మదిగా ఉందని దేవుని భయాన్ని విడిచిపెట్టి లోకంలో తినటానికి త్రాగటానికి ఇండ్లు కట్టుకోవటానికి పెండిళ్లు చేసుకోవటానికి ఎంతో భయంకరమైన పొరపాటు పాప శాప సంబంధమైన కార్యాలను చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నారు తప్ప ఈ లోకంలో ప్రాణం పెట్టి రక్తం కార్చి ఆ రక్తంలో పాపాలని కడిగినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని వెలుగు ఎద్దకు రావటానికి మాత్రం ఏ మాత్రము కూడా ఇష్టపడట్లేదు కాబట్టి దేవుని పిల్లారా ఈ లోకానికి లోక సంబంధంతో దేవుడు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు నెమ్మదిగా ఉంది కదా భయమేమీ లేదని చెప్పుచుండగా వా లోక సంబంధుల కంటే గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవేదన వచ్చినట్లుగా రాకర్ దినాల్లో ఉన్నాయంట చీకట్లో ఉన్న వారికి నిజంగా చీకట్లో ఉన్న వారు ఏ మాత్రమైనా సరే గమనించగలుగుతారా నిజంగా చీకట్లో ఉన్నవారు వారికి త్రోవ కనబడిద్దంటారా దారి కనబడిద్దంటారా చూడండి మనం ఒక్కసారి రాత్రిపూట కొంచెం కరెంటు ఒక పది నిమిషాలు తీసివేస్తేనే ఎంతో ఆయాసపడిపోతుంటాం ఎంతో విసుగు చెందుతూ ఉంటాం ఎన్నో రకాలుగా సడుగుతాం గొణుగుతాం ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ మీద అలాగే ఈ చీకటి అనేటువంటి యుగ యుగములు చీకటిలో కాలిపోయేటువంటి ఆ రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలంటే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి కాబట్టి చీకట్లో పాపములో ఉన్న వారికి అదే శాశ్వతం అనుకుంటారు తప్ప నిజమైన వెలుగులోకి రాలేరు కారణం ఏంటంటే వారికి త్రోవ ఏ మాత్రమో కూడా కనిపించదు కాబట్టి కాబట్టి దేవుని పిల్లారా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా చీకటే కదా అనగా పాపమే కదా పాపముతో కన్నులు మూసుకుపోయిన వారికి పరిశుద్ధత ఏ మాత్రం ఇష్టపడతారు చెప్పండి అందుకనే లోకానికి వెలుగుగా ఉన్నటువంటి మనము ఆ చీకట్లో ఆ పాపంలో ఉన్న వారిని నిజమైన వెలుగైన యేసు క్రీస్తు ప్రభులోకి తీసుకురావటానికి మనల్ని అప్పచెప్పాడు దేవుని పిల్లలారా కాబట్టి దేవుని పిల్లారా నిజంగా మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి నిజంగా మన బ్రతుకు ఎలా ఉంది ఆలోచించండి నిజంగా వెలుగులో ఉన్నామని చెప్పుకుంటూ చీకట్లో బ్రతుకుతున్నామా నిజంగా చీకటి నుంచి వేరైపోయి నిజమైనటువంటి వెలుగులో మన పరిశుద్ధత మనం కాపాడుకుంటున్నామంటారా ఆలోచించవలసిన సమయం ఇప్పుడే ఉంది దేవుని పిల్లారా ఎందుకంటే ఆయన అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు లోకము ధనాశ్యలు భూమి దాని మీద ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా ఆకాశ మహాకాశ మహావేంద్రముతో లయమైపోతాయని ఈ లోకాన్ని నమ్ముకొని లోక స్నేహాన్ని లోక సంబంధమైనటువంటి సుఖాలని పాపాలని కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి నిత్య నరకముందని నరకాగ్నిలో పడవేయటానికే ఆయన అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు అన్న సంగతి మీకు తెలుసు అలాగే ఎవరైతే వెలుగు సంబంధులుగా మార్చబడ్డారో ఎవరైతే తమ ప్రవర్తన కాపాడుకుంటూ పరిశుద్ధతను ప్రేమిస్తూ యథార్థంగా జీవిస్తూ నిజమైన వెలుగు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభులో నాటబడి అనేక మందిని వెలుగుస్తున్నారో వారందరికీ కూడా పరిశుద్ధ పట్టణమైనటువంటి నిత్య రాజ్యంలోకి అనగా పరలోక రాజ్యంలో శాశ్వతంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో కలిసి జీవింప చేయటానికి అని అతి త్వరలో రాబోతున్నారు కాబట్టి మన పరిస్థితి ఏంటో ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిన అవసరత ఉంది నిజంగా వెలిగించబడ్డవా ఎందుకు వెలిగించబడాలి ఎందుకు వెలిగించబడాలి అంటే ఇగో మతేశ్వ వార్తలు ఒక మాట రాశాడు మీరు ఒక మాట చదువుతారు వినండి అదే మతేశ్వ వార్త ఐదో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ఈ మాట ఉంటుంది మనుషులు దీపం వెలిగించి కొంచెం క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంట నుండి వారందరికీ వెలిగి చుటకై దీపస్తంభం మీదనే పెట్టుదురు దేవుని పిల్లారా ఎందుకు వెలిగించబడాలి అంటే ఇంటిలో ఉన్న వారందరినీ కూడా వెలిగించటానికి ఒకవేళ నువ్వు వెలిగించబడి 
నువ్వు మంచం కింద ఎవరికి కనబడుకోకుండా ఉన్నావా అంటే నీ క్రియలు కానీ లేదంటే క్రీస్తును చూపించుకోకోకుండా ఎవరికైనా ఎవరినైనా రక్షించుకోకుండా నీ బ్రతుకు నీ వ్యర్థం చేసుకుంటున్నావా జాగ్రత్త నీ మూలాన యేసు క్రీస్తు ప్రభు గానికి గారికి కానీ క్రైస్తవులు కానీ ఏ మాత్రము ప్రయోజనము ఉండదు దేవుని పిల్లారా ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది నిజంగా నువ్వు రక్షణ పొందావా నీ రక్షణ పొందిన తర్వాత నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అన్న మాట ప్రకారం ఇతరులు ప్రేమించటానికి అనగా ఇతరులు చీకట్లో వ్యాధుల్లో బాధల్లో ఇరుకుల్లో సమస్యల్లో నిందల్లో అవమానాల్లో ఇక్కట్లో అప్పుల బాధల్లో అపవాది క్రియలో చీకటి అనేటువంటి పాపపు ఊబిలో అనగా వ్యభిచారప కోపములో త్రాగబోతు విందుల్లో జోదాలలో వ్యసనాల్లో ఉన్న వారిని విడిపించటానికి దేవుడు నిన్ను వెలుగ్గా చేశాడు అందుకనే దేవుడు నీకు ఒక స్థాయిని ఏర్పాటు చేసి ఇదిగో నిన్ను దీప స్తంభం మీద ఉంచాడు దేవుని పిల్లారా నువ్వు నిత్యము వెలిగి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వెలుగులోకి అనేక మంది నడిపిస్తామని నిన్ను వెలుగుగా చేశాడు అది కూడా ఆయన కృపను బట్టే నువ్వు వెలిగించబడ్డావు కదా మన శక్తి మన బలం ఏమీ కాదు కదా మరి వెలిగించబడిన నీవు ఇతరులు వెలిగిస్తున్నావా వెలిగించడానికి ఇష్టపడుతున్నావా లేదు ఎవరికి కనబడుకోకుండా నీ జీవితాన్ని నా స్వార్థం నేను నా నా భార్య నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా కుటుంబం అనే స్వార్థంతో బ్రతుకుతున్నావా జాగ్రత్త అతి త్వరలో వచ్చిన తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని నడుగుతారు ఈ లోకంలో రక్షించబడిన నీవు వెలిగించబడిన నీవు ఎంతమందికి వెలుగుగా ఉన్నావు ఎంతమందిని వెలిగించావు ఎంతమందిని వెలుగైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభావం ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అని అడుగుతాడు దేవుని పిల్లారా ఈ వెలుగు దగ్గర తీసుకొచ్చే విధానాల్లో కొన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎలా అంటే నీవు సువార్త చెప్పి వెలిగించవచ్చు అనేక మంది కోసం ప్రార్థన చేసి వెలిగించవచ్చు లేదంటే సంఘములో నీ సేవకుడికి సహకారిగా ఉండి సువార్తలో భాగంగా ఉండి వెలిగించవచ్చు ఒకవేళ నీ వల్ల కాకపోతే నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దాన్ని కొంత ఖర్చు పెట్టి అనేక ఆత్మల రక్షణ కోసం సభలు పెట్టి వెలిగించవచ్చు కాబట్టి వెలిగించటానికి కొన్ని పద్ధతులు అంటే అనేక మందిని దేవుల్లోకి చేర్చటానికి రక్షణలోకి నడిపించటానికి ఇది చీకటి నుంచి విడిపించడానికి కొన్ని నీ సామర్థ్యం చొప్పును నువ్వు చేయగలిగిన పద్ధతులు నువ్వు చేసి నీవు వెలుగుతూ అనేక మందిని వెలిగించేటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని పిల్లారా మొట్టమొదటిగా మనం వెలిగించబడిన మనం అనేక మందిని వెలిగించటానికి నిన్ను నువ్వు తక్కువగా చేసుకొని నా వల్ల ఏమవుతుందిలే అని నిరుత్సాహంతో నీరు గారిపోయి ఉండకూడదు దేవుని పిల్లలారా ఏమాత్రము కూడా ఆ దానికి అవకాశము లేదు ఎందుకంటే దేవుని పిల్లారా వెలిగించబడిన నీ వలనే రక్షణ పొందిన నీ వలనే అనేక ఆత్మలు రక్షించబడతాయి దేవుని పిల్లారా ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మను పొందుకున్నారో అపోస్తులు వెలిగించబడ్డారో కొన్ని వేల మందిని వెలిగించడం ప్రారంభించారు కాబట్టి వెలిగించే పని అనేక ఆత్మలు రక్షించే పని సేవకుడి కదా నాది కాదు కదా నువ్వు అనుకోవద్దు ఈ లోకంలో అందరికీ కూడా దేవుడు వెలుగ్గా చేసి నా శిష్యులుగా చేయమన్నాడు తప్ప ఒక్కరిని అని చెప్పలేదు అది సేవకుల మీద పెట్టలేదు సంఘం అంతా కూడా ఆయన శరీరమే ఒక్కొక్క శరీరంలో ఉన్న ఒక్కొక్క భాగము ఒక్కొక్క పని తమ సామర్థ్యం కోసం చేయాలి అలా వెలిగి అనేక మందిని వెలిగించాలి దేవుని పిల్లలారా అర్థమవుతుంది కదా నిత్యము వెలిగించబడిన మనము నిత్యము వెలుగుతూనే ఉండాలంటే మనలో నిజంగా ఆ వెలుగుకు సంబంధించినటువంటి ఆ నూనన్నా కావాలి లేదంటే ఒకవేళ కరెంట్ అన్నా కావాలి మరి ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రార్థన ద్వారా వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ అనే నూనె నువ్వు ఎలా సంపాదించుకుంటావు ప్రార్థనలే కదా మీకు గుర్తుంది కదా పెంతుకొస్తు అనేటువంటి పండగ దినం వచ్చినప్పుడు మేడగదిలో నూట ఇరవై మందితో సహా అపోస్తులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వారు కమ్మినప్పుడు వారు శక్తి పొందుకున్నారు నిత్యము వెలుగుతున్నారు వారు నిరంతరము కూడా ప్రార్థనలతోనూ యాచనలతోనూ గడుపుతున్నారు అలాగే వెలిగించబడిన మనం అనగా రక్షణ పొందిన మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభులోకి నిజమైన మారు మనసు పొంది ఆయనకి సొంత బిడ్డలుగా మార్చబడిన మనం వెలిగించబడిన తర్వాత ఆ వెలుగు మనలో నిత్యము ఉండునట్లు నిత్యము ప్రార్థన అనుభవం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన అనుభవాన్ని నువ్వు కోల్పోతూ ఉంటావో నీలో ఉన్న వెలుగు నిదానంగా తగ్గిపోతుంది చివరికి ఆరిపోయే ప్రమాదం ఉంది చీకట్లో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దేవుని పిల్లలారా ఈ రోజు నిన్ను ఎందుకు వెలిగించాడు దేవుడు అంటే అనేక మంది ఆత్మలు రక్షించడానికి ఈ వెలుగు నిత్యము నీలో నివసి నిలిచి ఉండాలంటే ప్రార్థన అనేటువంటి ఈ పోరాటంతో పరిశుద్ధ ఆత్మ అనే నూనెను లేదంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ అనే శక్తిని నువ్వు సంపాదించుకోవాలి ఆ సందర్భంలోని అలాంటప్పుడు మాత్రమే నువ్వు వెలుగుతావు నిత్యము వెలిగించబడతావు 
దేవుని పిల్లరా ఈ విషయంలో క్రైస్తవులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వెలుగుతూ వల్ల వాళ్ళ ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే వెలుగు సంబంధులుగా ఉంటారో వారిని మాత్రమే పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళటానికి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఇష్టపడతారు దేవుని పిల్లరా ఇందాక చెప్పాను కదా చిన్న కుమారుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి స్నేహాన్ని ఆశించి అది చీకటి అది పాపము అని ఎరుగక తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సంతోషాన్ని ఆ వెలుగుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు చివరికి ఏమైంది తనకున్నదంతా కూడా పోగొట్టుకున్నాడు చివరికి తను చీకటైపోయాడు కాబట్టి దేవుని పిల్లరా చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతో బాధపడుతున్నాడు చూడండి ఒక్కసారి వెలిగించబడ్డాం తండ్రి ఇంట్లో వెలుగుంది అనగా మన మందిరంలో మనం వెళ్ళేటువంటి మందిరంలో నిజమైన వెలుగుంది ఆ వెలుగును వదిలిపెట్టి లోకంలో ఉన్న కనబడిన ప్రతి దాన్ని ఆశించి వెళ్ళకూడదు దేవుని పిల్లరా ఎప్పుడైతే లోకంలో ఉన్న దాన్ని నువ్వు చూస్తావో తప్పనిసరిగా నీ జీవితం మరలా చీకటికి చీకట్లో కలిసిపోవటానికి పాపయుక్తమైపోవటానికి నువ్వు సంపాదించిన పరిశుద్ధత పోగొట్టుకోవటానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అపవాది నీతో పోరాడుతూనే ఉంటుంది దేవుని పిల్లారా నేను ఎలా అయినా సరే పాపం అనే చీకట్లోకి తీసుకురావాలని ఎలా అయినా సరే నిన్ను అపవాది యొక్క తంత్రాల్లో వాడి కుయుక్తుల్లో పడవేసి నిన్ను లయపరచాలని ఎప్పుడు కూడా నీతో పోరాడుతూనే ఉంటుంది దేవుని పిల్లారా ఆలోచించాలి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాలి కాబట్టి నీకు అప్పజెప్పినటువంటి నీకు దేవుడి అనుకరించిన వెలుగుని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఇక్కడ ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మతీ సువార్త ఆరో జయం ఇరవై రెండో వచ్చిన దేహమునకు దీపము కన్నే కనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండిన నెలలో నీ దేహమంతయు వెలుగుమయ్యి ఉండును ఆ కన్ను చెడు చెడిపోతే ఆ దేహమంతయు చీకటమయమైపోవును అని అన్నాడు దేవుని పిల్లారా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నీ దేహానికి దీపం కన్ను నీ కన్ను తేటగా ఉంటే నీ దేహమంతా కూడా వెలుగ్గా ఉంటుంది ఈ దేహము అనే దాన్ని ఇల్లుతో పోల్చాడు దేవుని పిల్లారా ఎప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఎప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నీలోకి వచ్చి నివసిస్తారు అంటే నీ దేహమంతా కూడా వెలుగుగా మార్చబడినప్పుడు నీలో అసలు చీకటే లేకుండా ఉన్నప్పుడు మరి ఈ దేహాన్ని చీకట్లోకి మార్చేది ఏది అంటే నీ కన్నే అంటే నీ చూపుని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే నీ కంటి చూపు నీ స్వాధీనం ఉంచుకోలేకపోతే చూచిన ప్రతి దాన్ని ఆశించే కన్నులు నువ్వు మానుకోలేకపోతే తప్పనిసరిగా వెలిగించబడిన నీ దేహం మరలా చీకటిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉందని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని పిల్లరా వింటున్నారు కదా ఈ కన్ను వెలిగించబడిన తర్వాత ఆశించి తమ జీవితాలను మరలా చీకట్లో కలుపుకున్న నా కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి ఎక్కడదాకా ఎందుకు ఒక మాట మీకు గుర్తు చేయాలని ఆశపడుతున్నాను లోతు అబ్రహాము ఇద్దరు సహోదరులైనప్పటికీ పశువుల కాపరలకి వచ్చిన గొడవని బట్టి వారు విడిపోవటానికి ఒక నిబంధన చేసుకుంటారు అప్పుడు అబ్రహాము లోతుని అంటాడు నీకు కనిపించే దేశానికి మొట్టమొదటిగా నీ ఇష్టం చూపుని వెళ్ళమన్నప్పుడు లోతు కన్నులెత్తి సొదోమా గొమర్రా పట్టణాలను చూస్తాడు దేవుని పిల్లారా ఆ కన్నులకి ఆ సుధమ గొమ్మర పట్టణాలు చాలా అందంగా ఐగుప్తు దేశము లేగా దేవుని తోట అయిన ఏదో లేగా కనపడతాయి కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గమనించినట్లయితే సుధమ గొమ్మర పట్టణాల్లో ఉన్నదంతా కూడా చీకటి ప్రపంచమేగా పాప ప్రపంచమే కదా వ్యభిచారమే కదా ఆ పట్టణం దేవుని దృష్టికి బహు ఘోరంగా పాపం విషయంలో అతి త్వరలో అగ్ని గంధకాలతో తీర్పుతో లయమైపోబోతుంది కదా చూడండి ఈ కన్నులు పైకెత్తి దేవుని సంబంధంగా చూడకపోతే నీ కన్నులకి లోకంలో అంతా కూడా అందంగా కనపడింది అందుకని నీ కన్నులు ఆశించిన దానిని నీవు ఎప్పుడూ కూడా చేర్చుకోకూడదు అది ఏమిటో నువ్వు ప్రార్థన ఆత్మ అనేటువంటి ఆ నూనె నువ్వు కలిగి ఉండి నిత్యంగా నిజంగా నువ్వు వెలిగించబడితే నీ కన్నులు చూసేది నిజమైన వెలుగ లేదంటే అది నిన్ను చీకట్లోకి తీసుకువెళ్ళటానికి అపవాది వేసినటువంటి ఎర అనేది నువ్వు గమనించుకోగలుగుతావు కానీ లోతు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగిన కార్యం ఏంటి తన కుటుంబం మొత్తాన్ని కూడా పాపంలో అప్పజెప్పేశాడు కదా నాశనానికి అప్పజెప్పేశాడు కదా అలాగే నీ కన్ను గనక వెలుగుగా ఉండకపోతే నీ దేహమంతా కూడా చీకటిగా మారిపోతుంది అంటే మన బ్రతుకంతా కూడా పాపయుక్తమైపోతుంది పాపానికి వచ్చే జీతం ఏంటి మరణమే కదా కాబట్టి దేవుని పిల్లరా ఒక మాట మీతో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాను పాపము చూడటానికి అందంగా కనపడవచ్చు ఆకర్షణంగా కనపడవచ్చు చాలా సుఖాన్ని అందించేటట్లుగా కనపడవచ్చు ఆ పాపము ఎప్పుడైనా నీ కన్నులకి లేదా నీ మనసుకి నీ దృష్టికి మాణిక్యులేగా కనపడింది కానీ చివరికి తుదక అది నీ జీవితాన్ని నిత్య నరకానికి నడిపించింది కాబట్టి వెలిగించబడిన నీవు మరలా ఎప్పుడు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని ఆశించకూడదు దేవుని పిల్లలారా 
దేవుడు ఇక్కడ మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మాట మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి రెండో కోయిందులు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినలో చీకటికి వెలుగుతో ఏమి పొత్తు అంటున్నాడు నిజంగా వెలుగించబడిన మనకి ఈ లోకమైన చీకటికి ఏమి పొత్తు మనం పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో పరిశుద్ధుల సహవాసంలో చేర్చబడిన వాళ్ళం పరిశుద్ధ పట్టణానికి హక్కుదారులు కాబట్టి ఈ లోకంలో ప్రత్యేకించబడి ఈ చీకటమైన ఈ లోకములో వెలుగుతూ ప్రత్యేకించబడిన వారమై పరిశుద్ధుడిని యేసు క్రీస్తు ప్రభారి వెలుగుని ప్రకాశిస్తూ అనేక మందికి నిజమైన ఆ వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనకు అప్పచెప్పాడు అలా వెలిగించబడిన మనకి ఈ లోకానికి అసలు ఏమి పోతుంది నిజంగా లోకులండి ఆచారాల విషయంలో సాంప్రదాయాల విషయంలో అందం విషయంలో ఆస్తి విషయంలో ఐశ్వర్యం విషయంలో వెండి బంగారాల విషయంలో ఇళ్ళు కట్టుకునే విషయంలో ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు మరి మనకి వాళ్ళతో ఏమి పొత్తు కాబట్టి ఈ లోకమంతా కూడా ఏదో ఒక రోజు ఈ భూమి అంతా కూడా నశించిపోద్దన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే తెలిసి కూడా దాని వెంబడి పరిగెత్తేది లోకం మనమైతే మన ప్రభుని ఏసేంటో మనం తెలుసుకున్నాం ఆయన ప్రేమను రుచి చూసాం ఆయనలో మనం రక్షించబడ్డాం మన పాపాలను కడుక్కున్నాం పరిశుద్ధులుగా మార్చబడి వెలిగించబడ్డాం ఇక వెలిగించబడిన నీకు ఈ పాపిష్టి లోకముతో ఈ డబ్బుతో నీకు సంబంధం ఉండకూడదు కదా ఈ వెండి బంగారాలతో సంబంధం ఉండకూడదు కదా ఈ ఆచార సంప్రదాయాలతో నీకు సంబంధం ఉండకూడదు కదా కాబట్టి నీకు వాటితో ఏమి పొత్తు నువ్వు ఎప్పుడైతే పొత్తు పెట్టుకుంటావో తప్పనిసరిగా దేవునితో శత్రువుగా మారిపోతావు దేవుని పిల్లారా ఆ మాట మాత్రం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోండి మీకు ఒక మాట గుర్తు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను పాస్టర్ గారు అయినటువంటి ఎలీషా గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర పనిచేసేటువంటి శిష్యుడు గేహజీ ఉన్నాడు నయమాను అనేటువంటి సిరియా దేశపు సైన్యాధిపతి వెండి బంగారాలతో మంచి వస్త్రాలతో ఎలీషా పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన సలహా ప్రకారం యోర్ధాన్ నదులు ఏడు సార్లు మునుగు తనకున్న కుష్టి వ్యాధిని పోగొట్టుకున్నాడు ఈ కుష్టి వ్యాధిని పోగొట్టుకుని బాగుపడినటువంటి సందర్భంలో ఈ నయమాను గారు తన దగ్గర ఉన్న వెండి బంగారాలను తీసుకొచ్చి ఎలీషా గారికి బహుమానంగా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అప్పుడు ఎలీషా గారు ఈ వెండి బంగారాలు నాకు వద్దు అని తులసిపిస్తాడు కానీ అక్కడే ఉన్న గెహజీ అయ్యో నా యజమానికి ఆ మాత్రం కూడా జ్ఞానం లేదు వెండి బంగారాలని ఆ వద్దు అని చెప్పి తులసి పుచ్చుకున్నాడు నేను అలా తులసి పుచ్చుకోనని వెంటనే నయమాన్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి ఆ వెండిని బంగారాన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటాడు ఆ గెహజీ నయమాన్ దగ్గరికి వెళుతున్నప్పుడు ఎలీషా ఆత్మ గెహజీతో పాటు వెళ్ళింది అప్పుడు గెహజీ ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళా ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదన్న ఒక అబద్ధం చెబుతాడు నయమాన్ దగ్గరికి నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు నా ఆత్మ నీ దగ్గరికి వచ్చింది వద్దు అనుకున్నటువంటి వెండి బంగారాలు నేను సంపాదించావు కాబట్టి ఆ నయమానికి వదిలిపోయిన కుష్టు నీకు నీ కుటుంబానికి వస్తుంది అన్నాడు ఎందుకన్నాడంటే ఈ లోకంలో వెలిగించబడిన మనము వెలుగుగా మార్చబడిన మనము సర్వము కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిగా జీవించాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిలే మన ఆస్తి మనకి ఆయన ఒక పరిశుద్ధ పట్టణాన్ని ఇస్తున్నాడు అక్కడ కష్టము నష్టము ఇరుకు ఇబ్బంది శ్రమ నింద ఉండవు ఓ భయంకరమైన నరకాగ్ని నుండి తప్పించారు కాబట్టి ఈ లోకంలో వెండి బంగారాలు ఆస్తి అంతస్తులు భోగభాగ్యాలు చేయలేని గొప్ప కార్యాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేశారు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభులో ఉన్న మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభునే సంపాదించడానికి ఇష్టపడాలి తప్ప నశింపచేస్తూ పాపములో పడవేస్తూ ఓ శాపాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి వెండి బంగారాలని మనం కోరుకోకూడదు కానీ గ్యాజీ ఆ పని చేయటం వల్ల ఒలివ తోటల్ని ద్రాక్ష తోటలని ఇండ్లను పొలాలని వెండి బంగారాన్ని సంపాదించడానికి ఇది సమయమా గెహజీ కాబట్టి వద్దు అన్న పని నువ్వు చేసావు కాబట్టి ఆ కుష్టి నీకు వచ్చింది అన్నాడు చూడండి వెలిగించబడిన వాడే గెహజీ వెలుగులో ఉన్నవాడే దైవ సేవకు పక్షాన్ని నిలబడిన వాడే కానీ లోకాన్ని ప్రేమించాడు చూడండి లోకాన్ని ప్రేమించి తన కుటుంబం మొత్తానికి కూడా శాపానికి గురి చేసుకున్నాడు లోకములోనే తన కుటుంబాన్ని ఆర్పివేసుకున్నాడు చికట్లో తన కుటుంబం మొత్తం కలిపేసుకున్నాడు ఎంత బాధాకరం దేవుని పిల్లలారా ఇదే మీకు చెబుతున్నాను ఇదే మీతో మాట్లాడాలని ప్రభు ఇష్టపడుతున్నారు మీరు వెలిగించబడిన మీదట ఆ వెలుగైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని కలిగి ఆయన గుణ లక్షణాన్ని ఆయన పోలికను ఆయన రూపాన్ని కలిగి ఇతరులకి ఆ వెలుగును పంచాలి ఆ సంతోషాన్ని పంచాలి ఆ ఆనందాన్ని పంచాలి ఆ రక్షణను పంచాలి యేసు క్రీస్తులో లేనివాడు లోకమే శాశ్వతం అనుకుంటాడు కాబట్టి అది శాశ్వతం కాదు మరణించిన తర్వాత మనకు ఒక బ్రతుకుంది ఆ బ్రతుకుని శాశ్వతంగా సంతోషంగా గడపడానికి ఏసై ఈ లోకానికి మన కొరకు వచ్చారు 
ఆయన పొందిన దెబ్బల్లో స్వస్థత ఉంది ఆయన కార్చిన రక్తంలో పాపక్షమాపణ ఉంది కాబట్టి దేవుని పిల్లలారా మీరు కూడా ఈ లోకమైన చీకట్లోంచి దాని ఆశల వలయంలోంచి విడిపించబడి యేసు క్రీస్తు ప్రభులోకి రండి అని వెలిగించబడిన మనము నిజమైన వెలుగైన యేసు క్రీస్తు ప్రభులోకి చీకట్లో సమస్యల్లో బాధల్లో ఉన్న వారిని తీసుకురావాలి తప్ప వెలిగించబడిన మనము ఈ లోక స్నేహాలను కొరకు లోకమునందంతా సంతోషించి ఆనందించి లోకాన్ని సంపాదించుకోవటానికి కాదు అందుకు దేవుడు మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు లోకము నాశనానికి అనగా నరకానికి ప్రయాణం చేస్తుంది వెలిగించబడిన మనము క్రైస్తవులమైన మనము పరలోక రాజ్యానికి ప్రయాణం చేస్తున్నాం నిన్ను వారి నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అన్న మాటలు ఈ వెలుగు సంబంధంగా మార్చబడిన నీ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతాయి దేవుని పిల్లారా నువ్వు నిజంగా వెలిగించబడినట్లయితే వెలుగుగా మార్చబడినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రక్షాణ అనేక మంది చీకట్లో ఉన్న వారిని వెలిగించడానికి ప్రయత్నం చేయి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మంచి ఏసయ్యా నీ ప్రియులు మా పిల్లలందరితో మీరు చక్కగా మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు ఈ లోకానికి వెలిగించబడిన మాకు నిజంగా పొత్తు ఉండకూడదు ప్రభు ఈ లోకము ఆచారాలని సాంప్రదాయాలని ధనాపేక్షని స్త్రీ వ్యమోహాలని ప్రభు అతని ఆస్తిని అంతస్తులని వెండి బంగారాలని అయ్యా అతను చీకటమయమైపోయి శాపానికి గురైపోయి వాటి ప్రయాణిస్తుంది ప్రభు మేమైతే వెలిగించబడి నీవే సర్వశక్తి వడవని నీవే సజీవుడు అని నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నామని నిజమైన వెలుగు నీవేనని నీలోనే మా భవిష్యత్తు దాచబడి ఉందని వెలిగించబడిన మేము అనగా రక్షణ పొందిన మేము అనేక మందిని రక్షించినట్లుగా అనేక మందిని వెలిగించినట్లుగా అయ్యా అతన్ని మేము ఈ లోకంలో జీవించాలి లోకానికి వెలుగ్గా ఉండాలని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా నిజంగా వెలిగించబడిన మేము ఈ లోకంతో స్నేహం చేయకోకుండా నీ గుణలక్షణాలు కలిగి రూపం పోలికలు మార్చబడి ప్రభు అనేక మందిని నీలో చేర్చడానికి అనగా వెలిగించబడటానికి కృప చూపించమని మా సత్క్రియలు అనేక మందిని గమనించి మా సాక్ష్యం పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ పరిశుద్ధమైన పట్టణంలోకి అనేక మంది నడిపించడానికి మేమందరం సామర్థ్యత నీ ద్వారా పొంది ప్రార్థనాత్మ కలిగి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నిరంతరం వెలిగించబడినట్లుగా కృప చూపించమని ఎవరైతే ద్విమర్శ కలిగి ఉన్నారో వారందరినీ కూడా నిజమైన వెలుగులకు నడిపించమని నిజమైన రూపాంతరం మారు మనసు దయచేయమని ఏసునామలు అడిగి పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పిల్లారా మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు కదూ శాలేం రాజ మినిస్ట్రీస్ తాడిగడప విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా దేవుని పిల్లారా నవంబర్ పదకొండవ తారీఖు నుంచి తాడిగడపలోని పాల్తా తారా గారి ఇంటి పైన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు ఆరాధన ప్రారంభించబడింది గమనించండి విజయవాడలోని తాడిగడప అనే గ్రామంలో ఆ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ దగ్గర పాల్తా తారా గారి ఇంటి పైన ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన ఉదయం పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటలన్నర వరకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఇది గమనించి ఎవరు ఇంకా ఏ సంఘానికి వెళ్ళని వారైతే ఈ వాక్యం ద్వారా బలపడాలి మా జీవితాన్ని ఇంకా కట్టుకోవాలని ఆశపడితే నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవ్వాలని ఆశపడితే తప్పనిసరిగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు అక్కడ జరిగే ఆరాధనలో పాలు పంపులు పొందండి దైవది ఇవ్వలు పొందండి అట్టి కృప దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ కృష్ణా జిల్లా మా మందిరం ఉండే స్థలం తాడిగడపలో పాల తాతారావు గారి ఇంటి పైన గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ దగ్గర దేవుని పిల్లలారా మా పరిచర్య కోసం ప్రార్థన చేస్తారు కదూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించి పరలోక రాజ్యానికి ఎత్తబడే కృపను మనకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను